ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ മാസം പത്താം തീയതി പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവിൽ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും കോൺഗ്രസും എല്ലാം ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തു കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലേ ഭാരത ബന്ദ് ബന്ദ് സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിധിന്യായങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം എ ഡി എം ജബൽപൂർ കേസ് എ ഡി എം ജബൽപൂർ കേസിൽ ഫണ്ടമെൻ റൈറ്റ്സിന് അവകാശമില്ല ഒരാളെ പോലീസ് അടിച്ചു വന്നാലും അടിയന്തരാവസ്ഥ ചോദിച്ചു കൂടാന്ന് പറഞ്ഞത് നാലംഗ ബെഞ്ചാണ് എച്ച് ആർ കന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ നോട്ട് എഴുതിയത് പറ്റില്ല അതെന്ന് അത് ഏറ്റവും സീനിയർ മോർച്ച എച്ചായിരുന്നു നാല് മാസം ജി ബി സിസ ഫണ്ടതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട പൗരാവകാശത്തോടെ ഒപ്പം നിൽക്കും ഇന്ന് എച്ച് ആർ കന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ നാല് പേരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈൻ നോട്ടാണ് ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എതിരായിട്ടല്ല ബി ജെ പി സമരം നടത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഒരിക്കലും മാനിക്കാത്ത നിലപാടുമില്ല ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്ന അന്ന് തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പോലും കാണുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പോലും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിരീശ്വരവാദമാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാസ്സാക്കിയ കോയമ്പത്തൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാസ്സാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധത്തിൽ തെറ്റിദ്ധത്തൽ പ്രമേയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളും ആത്മീയത ആചരിക്കാൻ പാടില്ല സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അനുവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നോട്ട് ഫോളോ ഇതതിൽ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധത്തിലാണ് ഞാൻ എവിടെ വേണേ അത് നിങ്ങൾ ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പണ്ട് എ കെ ജി അതിന് ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇ കെ നയനാർ വിഗ്രഹം കത്തിപ്പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് കത്തിപ്പോയ വിഗ്രഹത്തിന് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ മഹീന്ദ്രൻ കേസിൽ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തവരല്ലേ അവരുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആശയപരമായി ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സി പി എമ്മുകാരോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അതാണ് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ശബരിമല ഇന്നലത്തെ വാ ഇന്നലത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയില്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കുത്തരി ഒന്നും ആരും നമ്മളങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയെ മാനിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തരവല്ല സാർ അത് ഉത്തരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറാണ് ഡിക്ലറേഷൻ റൈറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അത് ഞാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പണ്ട് പഴയ കോഴിക്കോട്ടുകാരനോട് എന്നോട് സേ കൂട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഡിക്ലറേറ്ററി എൻ്റെ സർ അത് ഡിക്ലറേറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിന് അർഹതയുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ദിവസം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാം തീയതി ഈ രണ്ടാം തീയതി ഒരു കേസ് വന്നല്ലോ ഡേറ്റ് വെക്കരുത് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കീഴായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അവിടെ ഞാൻ കേസൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ രണ്ടാം തീയതി വന്നത് ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതി അല്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ഡേറ്റ് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ടൈം ബൗണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൊരു ടൈമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന ദിവസം മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടിന് എതിരു ഞാൻ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നും ദയവ് ചെയ്ത് എതിരുത് നിയമവാഴ്ച മാനിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി വേണം അത് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ സഹകരിക്കാമോ അതിനകത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ നാണക്കേടിലേക്ക് കേരളം പോകണം ഓരോ ദിവസവും 